തിരുവനന്തപുരം സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷണം മറ്റൊരു മൂവാറ്റുപുഴക്കാരനിലേക്ക് കൂടി നയതന്ത്ര പാഴ്സലിൽ കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം അയക്കാൻ ഫൈസൽ ഫരീദിനെ സഹായിച്ചത് മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി റബിൻസ് ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ഫൈസൽ ഫരീദിന്റെ പേരിൽ ചില പാഴ്സലുകൾ അയച്ചത് ഇപ്പോൾ ദുബായിലുള്ള റബിൻസ് ആണെന്ന് പിടിയിലായ ജലാൽ മുഹമ്മദ് മൊഴി നൽകി ഇത് കേസിൽ ഏറെ നിർണായകമാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായവരെല്ലാം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മാഫിയയിലെ കണ്ണുകളാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും കസ്റ്റംസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫൈസൽ ഫരീദിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി ദുബായിലെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റബിൻസ് ആണോ എന്നും കസ്റ്റംസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ഏറെ ദുരൂഹതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇയാൾ റബിൻസ് എന്നത് ഇയാളുടെ യഥാർത്ഥ പേരാണോ വിളിപ്പേരാണോ എന്നതിലും സംശയമുണ്ട് കസ്റ്റംസ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളയാളാണ് റബിൻസ് ദുബായിൽ ഇയാൾക്ക് ഹവാല ഇടപാടുകളുമുണ്ട് നയതന്ത്ര പാഴ്സലിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിയ സ്വർണം വിറ്റഴിക്കുന്നതിലും പങ്കുണ്ട് ഫൈസൽ ഫരീദിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും യു എ എ പോലീസിൽ നിന്നും ഫൈസലിനെ ഉടൻ വിട്ടുകിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ യു എയിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന വന്ദേ ഭാരത് വിമാനത്തിൽ ഫൈസൽ ഫരീദിനെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കും നേരിട്ട് കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കാനാണ് എൻ ഐ എ ശ്രമിക്കുന്നത് വിമാനയാത്രയ്ക്കിടയിൽ പ്രതിക്ക് കോവിഡ് ബാധയുണ്ടായാൽ അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടത്തു കേസുകളിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് സ്വർണം കയറ്റിവിട്ടതായി സംശയിക്കുന്ന പ്രതിയെ കസ്റ്റംസിന് കിട്ടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ് കസ്റ്റംസ് നിയമനത്തിലെ വകുപ്പ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചു പ്രകാരം പ്രതികൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ ഏഴ് വർഷമാണ് എന്നാൽ ഈ കേസിൽ കള്ളക്കടത്ത് തടയൽ നിയമം ചുമത്തി വിചാരണയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഒരു വർഷം ജയിലിൽ അടയ്ക്കാം യു എ പി എ നിയമപ്രകാരം നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിനകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കും എന്നാൽ കൊഫേപോസ പ്രകാരം പ്രതികൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എൻ ഐ എയ്ക്ക് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് അവസരം ലഭിക്കും കസ്റ്റംസ് നിയമപ്രകാരം പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർണം കൈവശം വയ്ക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് സാധാരണ കേസിൽ പെടാറുള്ളത് നയതന്ത്ര പാഴ്സലിൽ സ്വർണം അയക്കാനായി യു എ എ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നുള്ളതെന്ന മട്ടിൽ ഫൈസൽ ഫരീദ് നൽകിയ രേഖകൾ വ്യാജമെന്ന് സംശയം ശക്തമാവുകയാണ് കോൺസുലേറ്റിന്റെ സീലോ ഒപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സരിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ ബാഗിൽ നിന്ന് കോൺസുലേറ്റിന്റെ വ്യാജമുദ്രകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് പാഴ്സലുകൾ വന്ന എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിന്റെ ജീവനക്കാരെയും യു എ എ കോൺസുലേറ്റ് ജീവനക്കാരെയും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യും ഫൈസൽ ഫരീദിന്റെ ജീവിതത്തിലും ദുരൂഹതകൾ ഏറെയാണ് തൃശൂർ കയ്പമംഗലം മൂന്ന് പീടിക സ്വദേശിയായ ഫൈസൽ ഫരീദിന്റെ പിതാവ് വർഷങ്ങളായി ദുബായിലായിരുന്നു ദുബായ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലായിരുന്നു ജോലി ഫൈസൽ വളർന്നതും ഇവിടെ തന്നെയാണ് അറബിക് നന്നായി അറിയാം ഹൈസ്കൂൾ പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് ഗൾഫിൽ എത്തുന്നത് ഇതോടെ അറബി പഠിച്ചു അങ്ങനെ യു എയിൽ സ്വദേശികളുമായും അടുത്ത ബന്ധമായി പിന്നീട് വളർച്ച അതിവേഗമായിരുന്നു പിന്നീട് ഫൈസലിന് നാടുമായി കാര്യമായി ബന്ധമില്ല മകൻ ബിസിനസ്സിൽ പച്ച പിടിച്ചതോടെ മാതാപിതാക്കൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെങ്കിലും ഫൈസലിന്റെ നാട്ടിലേക്കുള്ള വരവ് അപൂർവമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ചടങ്ങുകൾക്ക് എത്തിയാൽ പോലും ഉടൻ മടങ്ങും ഗൾഫിൽ കാർ പ്രേമിയായിരുന്നുവെങ്കിലും നാട്ടിൽ വില കൂടിയ കാറുകൾ വാങ്ങിയിടുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫിൽ എത്തുന്ന ബന്ധുക്കൾക്ക് വൻപൻ കാറുകളിൽ യാത്ര ഒരുക്കി കൊടുത്തിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ കയ്പമംഗലത്ത് പുത്തൻപള്ളിക്കടുത്താണ് തൈപ്പറമ്പിൽ കുടുംബ വീട് കോവിഡ് ബാധിതനായി മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് പിതാവ് മരിച്ചു ഇളയ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ദുബായിലുണ്ട് ഇവരെയും എൻ നിരീക്ഷിക്